வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் பேக் டு அண்ணா மாமாஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து ஆல்பபெட் டெஸ்ட் அதில் பார்ட் த்ரீ நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நிறைய மாடல் பார்த்துருக்கோம் இன்றைக்கி கொஞ்சம் மாடல் பார்க்கலாம் இதில் நான் மறுபடியும் உங்களுக்கு ரிப்பீட்டடாக சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த ஏ டு இசட் வந்து மனப்பாடமாக நல்லா படித்து வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அதனுடைய பொசிஷனாக லெஃப்ட் ரைட் அதை மாதிரி தான் மாற்றி மாற்றி கேட்பாங்க இன்றைக்கி ஒரு சில மாடலில் நம்ம பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரியும் ரைட்டுங்களா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் பில் பட்டன் அமைக்கி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஓகே நம்ம இப்போ டேரெக்டாக சமூக போகலாம் என்னென்னு பாருங்க நான் ஃபஸ்ட் சம் வாசிக்கிறேன் இந்த செகண்ட் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் அல்ப பேட் இஸ் ரிட்டர்ன் இன் தி ரிவர்ஸ் ஆர்டர் ஊச் லெட்டர் வில் பி exactly middle between 8th letter from the left and 11th letter from the right hand abdin kuduthe inga enna kuduthirukanga a to z vare kuduthirukanga illaingala so adikapra option kuduthirukanga ipo na inga vandu paarenga a to z vare ki eligita right illa ungalku theriyum correct ah exact ah 13th letter enna m m ku appra irukirathu second half and the second half ah na thirumba reverse la eludha solliranga right illa reverse la eligitom இப்போ வந்து ஏபிசிடி இஎஃப்ஜி ஹெச் ஐஜே கே எல் எம் இது இதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஆஃப் இருக்கு இல்லையா அது இசட் ஒய் எக்ஸ் டபிள்யூ வி யு டி எஸ் ஆர் கியூ பி ஓ என் அப்படின்னு ரிவர்ஸில் எழுதிட்டேன் சரி அவங்க சொன்ன மாதிரி எழுதியாச்சு அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி விச் லெட்டர் வில் பி எக்ஸாக்ட்லி மிடில் பிட்வீன் தி எய்த் லெட்டர் ஃப்ரம் த லெஃப்ட் ஸோ ஃப்ரம் த லெஃப்ட் எனக்கு இந்த சைடு ரைட் அது மாதிரி நீங்கள் எழுதுகிறவங்களுக்கு இந்த சைடு ரைட்டு இந்த சைடு லெஃப்ட்டு இது ஃப்ரம் த லெஃப்டில் இருந்து எட்டாவது லெட்டர் ஃப்ரம் த லெஃப்டில் இருந்து அப்போ எட்டாவது லெட்டர் என்ன நமக்கு தெரியும் ஹெச் கோடிங்கில் படிச்சுருக்கோம் கோடிங் கோடிங் அண்ட் டி கோடிங்கில் ஹெச்னுடைய பொசிஷன் என்ன எட்டாவது லெட்டர் இதுதான் எயித் லெட்டர் அதே மாதிரி ஃப்ரம் த ரைட்டில் இருந்து அதாவது ரிவ இது ரிவர்ஸில் எழுதின பிறகு ரைட்டில் இருந்து அவங்க எத்தனாவது லெட்டர்னா லெவன்த் லெட்டர் ரைட் ஹேண்டில் இருந்து லெவன்த் லெட்டர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பதினொன்று அப்போ லெவன்த் லெட்டர் இது என்னது இந்த இடத்துல எக்ஸன் இருக்குது ரைட்டுங்களா இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் நடுவில் எந்த நம்பர் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் எந்த லெட்டர் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எது இருக்குது எல்லுங்கிறது தான் நடுவில் இருக்குது ஸோ எல்லுங்கிறது தான் நமக்கு ஆன்சர் நம்ம ஆப்ஷனில் எல்லுங்கிறது எங்கே கொடுத்துருக்காங்க சிங்கிற ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ சிங்கிற ஆன்சர் தான் கரெக்ட் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த சம்மை கரெக்டாக நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் கொடுத்துருக்கக்கூடிய ஏபிசிடியில் செகண்ட் ஆஃபை வந்து ரிவர்ஸில் எழுதி ரிவர்ஸில் எழுதின பிறகு இல்லை நமக்கு வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட்லேருந்து எயித் லெட்டரும் ரைட் ஹேண்ட்லேருந்து லெவன்த் லெட்டரும் மார்க் பண்ண பிறகு இந்த எயித்துக்கும் லெவன்த்துக்கும் நடுவில் எந்த லெட்டர் இருக்குது பாருங்கள் இந்த பக்கம் நாலு லெட்டர் இந்த பக்கம் நாலு லெட்டர் நடுவில் எல் இருக்குது ஸோ நம்ம எல்லுங்கிறது தான் ஆப்ஷன் அதனால் சீன் போட்டிருக்கேன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட் இன்னொரு மாடல் பார்க்க பார்க்க உங்களுக்கு புரியும் ஸோ ப்ராக்டிஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ரைட் அடுத்த சமக்குள்ள உள்ளே போகலாம் அடுத்த சம் என்ன அப்படி நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இஃப் த ஃபஸ்ட் அண்ட் த செகண்ட் லெட்டர் இன்டர்சேஞ்ச் தேர் பொசிஷன் அண்ட் சிமிலர்லி தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த் லெட்டர்ஸ் அண்ட் ஃபிஃப்த் அண்ட் சிக்ஸ்த் லெட்டர்ஸ் அண்ட் ஸோ ஒன் விச் லெட்டர் வில் பி தி ஃபிஃப்டீன் டு ஃப்ரம் த ரைட் ஹேண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கீழே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ டு இசட் வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க நான் இங்கே ஏ டு இசட் வரைக்கும் எழுதி வச்சுருக்கேன் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் அண்ட் த செகண்ட் லெட்டர் இன்டர்சேஞ்ச் அப்படின்னு என்ன இருக்கும் பியும் ஏ இன்டர்சேஞ்ச் ஆகிட்டு டியும் சியும் இன்டர்சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு எஃப்இ இயும் ஆயிடுச்சு ஹைச் அண்ட் ஜி ஜேஐ எல் கே என் எம் பிஓ ஆர் கியூ டிஎஸ் விஇ எக்ஸ் டபிள்யூ இசட் ஒய் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு இந்த ஃபஸ்ட் அண்ட் த செகண்ட் லெட்டர் அண்ட் த செகண்ட் அந்த மாதிரி அவங்க கொடுத்த மாதிரியே நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு ரைட்டா தேர்ட் அண்ட் த ஃபோர்த் லெட்டர் அண்ட் ஃபிஃப்த் அண்ட் த சிக்ஸ்த் லெட்டர் அண்ட் ஸோ ஒன் அப்படின்னு கொடுக்கும்போது இருபத்தாறு எழுத்தையும் அந்த மாதிரி நான் மாற்றி எழுதிட்டேன் இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஊச் லெட்டர் வில் பி தி ஃபிஃப்டீன்த் லெட்டர் ஃப்ரம் த ரைட் ஹேண்ட் இங்கே இருந்து ஃபிஃப்டீன்த் லெட்டர் எதுவோ அது என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க பாருங்கள் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டு பதினாலு பதினஞ்சாவது லெட்டர் இது தான் ஸோ அப்போ கே தான் ஆன்சர் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஆப்ஷனில் கேங்கிறது என்ன டிங்கிறது தான் ஆன்சர் புரியுதுங்களா டிங்கிற ஆப்ஷன் தான் ஆன்சர் ஓகேயா ரைட் அடுத்த சம் பார்க்க போகலாம் அடுத்த சம் பாருங்க உச் லெட்டர் டென்த் டு த ரைட் ஆஃப் த லெட்டர் உச் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி த மிடில் லெட்டர் பிட்வீன் எஃப் அண்ட் டி அதாவது எஃப் அண்ட் டிக்கு நடுவில் எந்த லெட்டர் இருக்கோ அந்த லெட்டருக்கு ரைட் சைடில் பத்தாவது லெட்டர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இங்கிலீஷ் அல்பபட்டில் ஸோ நமக்கு ஏ டு இசட் தெரியும் ரைட
ஒரு சின்ன ஃபார்முலா வச்சு சொல்லிக் கொடுத்தா இங்கிறது அஞ்சாவது ஜெயிங்கிறது பத்து இது பதினஞ்சு இது இருபது இது இருபத்தஞ்சு அப்படின்னு நம்ம படிச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பொசிஷன் நம்ம நான் வச்சுருக்கோம் இல்லையா பாருங்க டி கேண்ட் எஃப்க்கு நடுவில் இ வரும் அப்போ இ அஞ்சாவது அதிலேருந்து ரைட் சைடில் பத்தாவது இடத்துல நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா பாடிஞ்சாவது லெட்டர் ஓ சிம்பிள் புரியுதுங்களா ஸோ இதுதான் இதனுடைய ஷார்ட் கட்டு ஆனால் நம்ம உட்காந்து என்ன செஞ்சுட்டு இருக்கக்கூடாது இப்படி எழுதியும் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் ஆனால் எழுதுறதுக்கு நமக்கு டைம் போகும் அப்போது ஏ டு இசட்டு நமக்கு தெரியும் ஸோ எஃப் அண்ட் டி அந்த இந்த டிக்கு எஃப்க்கு நடுவில் இங்கிறது தெரியும் இனுடைய பொசிஷன் நமக்கு அஞ்சாவது அப்படிங்கிறது தெரியும் அதில் ரைட் சைடு அப்படின்னா கூட அப்போ அஞ்சுலேருந்து ஃபிஃப்டீன்த் லெட்டர் ஃபிஃப்டீன்த் லெட்டர் டேரெக்டாக நமக்கு என்ன தான் வரும் நம்ம பொசிஷன் பார்க்கும்போது ஓ அப்படிங்கிறது தெரியும் தான் இ ஜோட்டி ஃபார்முலா இருக்குது நம்ம டக்குன்னு எழுதிடலாம் புரியுதுங்களா இதுதான் இதில் ஷார்ட் கட் ஓகே புரிஞ்சுதா ஸோ அடுத்த சமுக்கு போகலாம் சரி அடுத்த சம் நம்ம பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் வாட் லெட்டர் வில் கம் இன் பிளேஸ் ஆஃப் கொஸ்டின் மார்க் அப்படின்னு கொடுத்து இந்த மூணு லெட்டர் கொடுத்துருக்காங்க எல் ஜே ஹைச் எல் ஜே பி டி அண்ட் பி இங்கே தான் கொஸ்டின் மார்க் இருக்குது இந்த இடத்துல எந்த லெட்டர் வரும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ரைட்டுங்களா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்களே வேல்யூவுக்கு போயிருங்க நம்ம ஏற்கனவே நம்ம கோடிங் அண்ட் டி கோடிங்கில் பார்த்துருக்கோம் இல்லையா அந்த கொஸ்டின் ஆஃப் நம்பர்ஸ் போயிருங்க ரைட்டுங்களா ஏன்னா இதில் வேறு எந்த யூனிக்னஸும் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது ஸோ அதனால் சொல்ல வர இதில் நம்ம வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ பாருங்களேன் எல்லனுடைய வேல்யூ என்ன அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பன்னிரெண்டு ஈ ஜோட்டி அதில் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஜெயனுடைய வேல்யூ பத்து எச் அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் எட்டு அப்படின்னு இதை கூட நீங்கள் நான் வச்சுக்கலாம் ஜி கடத்த லெட்டர் இப்போ வந்து செவன் ஜி ரெயின்போ காலனின்னு ஒரு படம் வந்தது இல்லையா அப்போ அதை வந்து செவன்னு நீங்கள் நான் வச்சுக்கோங்க அடுத்தல எச்சுங்கிறது எயிட்டுன்னு நான் வச்சுக்கோங்க ரைட்டுங்களா டிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் நாலு பிங்கிறது நமக்கு தெரியும் இ ஜோட்டியில் வந்து ஓங்கிறது ஃபிஃப்டீன் அப்போ பிங்கிறது வந்து என்னது சிக்ஸ்டீன் அதே மாதிரி ஜேங்கிறது நமக்கு பத்துன்னு தெரியும் ஸோ பிங்கிறது சிக்ஸ்டீன்னு தெரியும் இங்கிறது அஞ்சுன்னு தெரியும் ரைட்டுங்களா இப்போ அதில் பாருங்கள் பன்னெண்டும் பத்தும் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் எட்டும் முப்பது அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் பத்து பதினாறு இருபத்தாறு இருபத்தாறு ப்ளஸ் நாலு முப்பது ஸோ இங்கே பதினாறஞ்சு இருபத்தொன்று இங்கே வந்து அப்போ ஒம்பது வந்தால் முப்பது வருது ஸோ எல்லா இடத்தையும் சம் பண்ணி பார்க்கும்போது முப்பதுங்கிறது வந்திருக்கு ஸோ அப்போ இங்கே முப்பது வரணும்னா இங்கே எத்தனாவது லெட்டர் இருக்கணும் நமக்கு இப்போ பதினாறு அஞ்சு இருபத்தொன்று அப்போ இருபத்தொன்று ப்ளஸ் ஒம்பது தான் அப்போ ஒம்பதாவது லெட்டர் நமக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஐ தான் ஆன்சர் புரியுதுங்களா அப்போ ஐங்கிறது நமக்கு எந்த ஆப்ஷனில் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிற ஆப்ஷனில் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ சி தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா ரைட் அப்போ அடுத்தது ஒரு மாடல் போகலாம் அடுத்து வேற ஒரு மாடல் பார்க்கலாம் ரைட் இப்போ அடுத்த சம் பார்க்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இஃப் செகண்ட் ஆல்பபட் இன் ஈச் ஆஃப் த வேர்ட் இஸ் சேஞ்ச் டூ நெக்ஸ்ட் ஆல்பபட் இன் தி இங்கிலீஷ் ஆல்பபெட்டிக்கல் ஆர்டர் ஹவு மெனி வேர்ட்ஸ் ஹவிங் டூ ஓவர்ஸ் வில் பி ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அஞ்சு வார்த்தை கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஃபார் தி பிக் சம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த கொடுக்கப்பட்டுள்ள வார்த்தைகள இந்த ரெண்டாவது லெட்டர்ஸ்க்கு அடுத்த லெட்டர் எழுதி ஒரு புதுசாக வேர்டை ஃபார்ம் பண்ண பிறகு அந்த புதுசாக ஃபார்ம் பண்ண வேர்டில் ரெண்டு வவல் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் எத்தனை இருக்குது அப்படிங்கிறது கொஸ்டின் ஓகேங்களா இப்போ என்னுக்கு அடுத்த வார்த்தை அடுத்த லெட்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஓடி ரைட்டா என்னுங்கிற இடத்துல அடுத்த லெட்டர் போட்டுக்கும் ஓடி அது மாதிரி எஃப் அதுக்கு அடுத்த செகண்ட் லெட்டர் இதில் வந்து ஓ ஓக்கு அடுத்த லெட்டர் வந்து பி ஓகேங்களா இங்கே வந்து த அப்போ ஹைச்சுக்கு அடுத்த லெட்டர் என்ன ஹைச்சுக்கு அடுத்த லெட்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐ ஓகேங்களா ரைட் அது மாதிரி பிக் ஐக்கு அடுத்த லெட்டர் என்ன ஜே ரைட்டுங்களா ரைட் அடுத்தால் சம்முக்கு யூக்கு அடுத்த லெட்டர் என்ன வி விக்கு அடுத்த யூக்கு அடுத்த லெட்டர் வி ரைட்டுங்களா ரைட் இப்போ நம்ம க ஆன்சர் என்ன கொடுக்கணும் இதை இப்படி எழுதின பிறகு மாற்றி எழுதின பிறகு இதில் ரெண்டு வவல் இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் எத்தனை இப்போ இந்த வார்த்தையில் எத்தனை ரெண்டு வவல் இருக்குது ரைட்டு இங்கே வவலே இல்லை இங்கே ரெண்டு வவல் இருக்குது ஐஎன்டி இங்கே வவலே இல்லை இங்கே ஒரே ஒரு வவல் இங்கேயும் வவலே இல்லை இங்கேயும் ஒவ்வொரு இல்லை ஆ மொத்தத்தில் நமக்கு இங்கே ஆன்சர் என்ன ரெண்டு அப்படிங்கிறது தான் ரெண்டு வா ரெண்டு வார்த்தையில் மட்டும்தான் இருக்குது அது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ டூங்கிறது ஆன்சர் அது எந்த ஆப்ஷனில் இருக்குது அப்படின்னா பியில் இருக்குது அப்போ பி தான் கரெக்டான ஆன்சர் ஆனால் பொதுவாக நீங்கள் என்ன பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒவ்வொல்ஸ் வருது இல்லையா அதுக்கு அடுத்த லெட்டர் முந்தல லெட்டர் கொஞ